Hi guys, welcome mga kababayan. So I'm here guys for you to give some tips para do sa mga kababayan nating kailangan ng idea sa mga first timer dyan na papuntang Canada or kahit sa mga OFW. So, ang number one tip para sa mga first timer, huwag ninyong kalimutan yung passport, supporting documents, and ticket. Siyempre, una yung passport kasi na-experience ko yan na napapunta na dito yung nanay ko eh, ang nangyari mga 2 weeks before na yata ay hindi niya makita yung passport so kung ako sa inyo guys bago magpa-dispedita party or something na may pupuntahan kayo kumpletuhin nyo muna make sure yung passport nyo ay nasa tabi nyo at yung madaling makita yun, nakita naman Sa awa ng Diyos, nakita naman yung passport ng nanay ko. Pangalawa, yung mga supporting documents, yung mga kinakailangan yung ipakita sa immigration pag kayo na-interview sa Vancouver. Yung mga sumusunod doon is yung birth certificate, diploma, TUR, sa mga, para sa mga nominee. At syempre, kailangan yung passport nyo ay eh, may tatak na visa. So, pangalitlo, yung ticket. So, importante yung ticket kahit na meron kayong copy sa electronic eh yung ticket mahalaga kasi para sa boarding pass nyo kailangan sama-sama yan importante po yan so kung kayo po ay mga senior or na kailangan ng assistance kasi na experience din kasi namin niya na parang kailangan namin ng assistance pagka pupunta kami or pupunta yung magulang namin dito. So, ang tip ko diyan mga kabayan, yung yung ticketing office nyo, pwede nyo dun i-request yung help and assist. Help and assist ibig sabihin mga kabayan, itutulungan sila at i-assist kaso nga lang may wheelchair. Pero it doesn't mean na kapag may wheelchair eh May sakit na sila. Okay lang po yun, kabayan. Normal po yun. Pero, tutulungan po sila hanggang sa makarating sila dun sa gate number nila. So, madali po yun. Kaya, kung ako po sa inyo, kung ang magulang nyo ay papunta rito o pauwi, ipa-indicate nyo sa ticketing office na help and assist. Sa mga may anak naman no infant o toddler, ganun din po. kasi na experience ko po yan mga kabayan pwede nyo rin po i-request yung base net kasi mas madali po yan para sa mga single mom o mga momshies na gusto mag-travel lalo, lalo na sa mga nakamaternity leave dito sa Canada kasi pag hindi nyo po na-request yung base net at hindi kayo dun sa unahan makakaupo masikip po, mahihirapan po kayo so, yan po ang tip at ito pa ang tip pagka pupunta kayo ng airport dito po ah, sa Canada, from Canada to Philippines, ang biyahe, inuuna po ang mga seniors at ang may mga pat. Yun po ang tip number one ko po sa inyo mga kabayan. Number two tip mga kabayan, is tataga nyo po ang loob nyo. <laughs> Yan po ang pinakamatinding kailangan nyong ibaon kung pupunta po kayo ng Canada. hindi sa dinidiscourage ko po kayo, eh, yun talaga mararamdaman nyo, kahit na OFW kayo, mahohomesick po kayo. Kaya kung ako po sa inyo mga kabayan, hanggat maaari, wag na po kayo magpahatid kung mag-isa lang po kayong aalis mula sa Pilipinas. Kasi, iiyak po kayo. O, oh, well, depende naman po yan. Kasi ako ganun eh. <laughs> well, Kung pamilya naman po kayo, edi eh okay lang din kahit buong barangay pa yan. Mas masaya. Iba kasi yung piling pag mag-isa lang eh, nakakalungkot talaga. Lalo na yung sa mga LDR. Yun. Kailangan yun ng lakas ng loob. Tip number three, kabayan. Eh, wag kayong masyadong, pag nasa aeroplano na, wag na po kayong masyadong uminom ng maraming tubig. coffee or juice 
kasi ako nung first time ko eh, na-excite eh. Nag-buy din kasi ako ng ticket. Siyempre gusto ko worth it yung binayad ko. So, ininom ko lahat. Ay, hindi naman. Alcohol, hindi. Red wine, hindi. Pinin ko kasi may bayad. So, yung mga libre lang. Kape, juice. Ang nangyari, ihi ako ng ihi. Siyempre, may mga katabi ka. Excuse ka ng excuse. Tayo ka ng tayo. Tapos, mahaba din naman yung pila. Kaya, ano mga pangalawa, pangatlong biyahe ko, hindi na akong masyadong umiinom. Konti-konti lang, sip-sip lang mga kabayan. Para hindi kayo ihi ng ihi. Kasi ang haba po ng biyahe, 13 to 18 hours mga kabayan. So, yun po ang tip number 3 ko. So, tip number 4 mga kabayan, ay... Pagdating nyo po ng Vancouver, kailangan nyo pong ihanda yung mga paper bags nyo kasi may bibigay naman po sa inyo bago kayo bumaba sa Vancouver. Yung parang declaration form, lahat ng mga dala nyo, kailangan nyo i-declare. Yung kung mayaman po kayo, wag po kayo magdala ng pera ng malaking lagpas sa $10,000 po ata. So, yun, lahat po i-declare nyo. At pagpunta nyo po doon sa Vancouver, mahaba po ang pila. Kaya sinasadyas ko po mga kabayan na dapat po ang kinuha yung ticket ay mahaba po yung layover. Kasi kung 2 hours lang po yan, nako, baka po mahasel po talaga kayo at mag-antay, mag ganun po ang mangyayari. Pero kung tourist visa po kayo, wala naman po masyadong problema. Then, pag sa mga nominee, mahaba po ang pila. May interview, i-verify po yung mga documents nyo, lalo na po sa mga nominee, mga kabayan kailangan nyo po yung permanent residence confirmation nung PR nyo po mga kabayan and then may makatanong po sa inyo from the officer of immigration do sa Vancouver tas ba, mga kabayan, aantayin yung bagahe nyo do sa gitna pagkakuha nyo po, i-check in nyo po agad para naman po makakain at makapagpahinga po kayo eto pa ang tip mga kabayan kasi dahil mahaba yung biyahe nyo, for sure, gutom din kayo buko doon sa kinain yung seroplano, eh kumain po kayo ng masarap doon. Yung siguradong masarap sa tingin ko, eh para siguradong masarap, A&W o Carl's Jr. Siguradong, parang sigurado lang mabusog kayo. Kasi na-experience ko, tumikim ako ng, hindi ko naman siguradong masisiyan ako sa kain ko. Parang, ano siya eh, Chinese food. Hindi ako nabusog. yon mga kabayan. So, pagkatapos nyo kumain, hanapin nyo po agad yung gate nyo mula do sa boarding pass nyo para hindi na po kayo maabala pa. At doon na lang po kayo maghintay at magpahinga. And last but not the least, mga kabayan, tip number 5 ko is kung magbubok po kayo or nag-decide nag na po kayong pumunta ng Canada, i-check nyo po kung anong season yung pagdating nyo. Kung ito ba ay summer, winter, spring, or fall. So, kung ang pagdating nyo po ay November, within November to February, ito po mga kabayan ng malamig at winter time ng Canada. So, kung galing kayong Pilipinas, kung nakasando kayo, siguraduhin nyo po magdala po kayo ng tatlong jacket. <laughs> Yan po, mga kabayan. Magdala po kayo ng jacket. Sigurado pong lalamigin kayo. And, wag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Thank you.